Hello, Math Tuesdays! Hello din po mga mommies and daddies, nanay and tatay, mama at papa. Welcome po sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. Alam ko na medyo hirap na kayo sa mga lessons natin ngayon dahil walang teacher na nagtuturo sa inyo. O hirap na rin naman sina mommies and daddies na ituro sa inyo ang mga lessons na ito. Kaya nandito ako para tulungan kayo. Simulan na natin. Paano ba natin isosolve ang mga numbers o ang mga given na merong dalawa o mahigit pang operations? Ano ba yung dapat nating unahing isolve? Paano ba ang pagkakasunod-sunod ng solutions natin? Ito ngayon yung ituturo ko sa inyo. At ang topic natin ay tungkol sa order of operations. Ang order of operations, sinusunod dito ang GEMDAS rule. O yung tinatawag nating GMDAS rule. Okay? Ano ba yung GMDAS rule or GEMDAS rule? Okay? G stands for grouping symbol. Grouping symbol yan. At meron tayong tatlong klase ng grouping symbol. Meron tayong parenthesis, bracket, and braces. Now, Mas madalas gamitin tong parenthesis kaya minsan itong rule natin pinapalitan siya ng P para sa parenthesis. Kaya nagiging PEMDAS rule siya. Next to it, M for multiplication, D for division, A for addition, and S for subtraction. Ulit, recap natin. G for grouping symbol, M for multiplication, D for division, A for addition, and S for subtraction. Now, hindi porket dito sa pangalan na GEMDAS rule na una si multiplication, ay una mo nang laging ipe-perform ang multiplication kesa kay division. Ganon din kay addition and subtraction. Hindi porket na una ditong nakasulat si addition, ay Laging addition na ang una mong isosolve. I-explain ko kung bakit. Okay, now let's have the rule. So, rule number one. Perform the operations within each pair of grouping symbols. Parenthesis, brackets, and braces beginning with the innermost pair. So, una nyong i-check, meron bang grouping symbol? Pag may grouping symbol, siya yung una mong ipe-perform or isosolve. Mag-start ka sa parenthesis, brackets, and then braces. So, mula sa loob, papalabas. Next rule is, perform multiplication and division as they occur from left to right. So, eto yung binabanggit ko kanina. Hindi porkit multiplication yung nauna dun sa gem, das multiplication na yung uunahin nyo palagi. Dapat tingnan nyo kung ano ang unang nag-appear between multiplication and division, siya yung uunahin nyo isolve. Kasi ang rule natin ay from left to right. Ganun din, Sa rule number 3, which is addition and subtraction. From left to right shock. So, itry natin. Unang gagawin is to check kung meron bang grouping symbol. I-check mo muna kung may grouping symbol. Kung meron, yun yung una natin gagawin. Dahil may parenthesis tayo, ito yung kailangan nating unang i-perform o gawin. 18 minus 12. So, ang pinagagawa ko sa mga bata, kapag nagsusolve dyan, i-connect nila para alam nila kung ano ba yung pine-perform nila. So, 18 minus 12 is 6. Para hindi malito, kailangan pa rin nilang isulat yung mga remaining pang given na kailangan pa nilang gawin. Okay, para sunod-sunod yung order na gagawin nila. So, 40 plus 4 times 6 divided by 3. So, we have yung kanina, yung gem das natin. Okay, grouping symbol muna, multiplication and division as they appear from left to right, addition and subtraction as they appear, sorry, from left to right also, kung sino yung nauna dun sa group nila. So, dito, pupunta tayo kay multiplication and division, pero dahil from left to right tayo, 
Una natin gagawin si multiplication. 4 times 6 is 24. And then copy ulit 40 plus 24 divided by 3. And then from plus and division, uunahin natin si division. Diba? Nauuna siya. So, 24 divided by 3 is 8. Now, since wala naman ng ibang operation, ang choice na lang natin is to do addition. 40 plus 8 is 48. And that's the answer. Okay, example number 2. Unang gagawin, i-check kung may grouping symbol. So, obviously, meron tayo dito, nakaparentesis. Ito din, nakaparentesis. So, sino ang una natin isosolve? Since pareho naman silang nakaparentesis, unahin natin itong unang binigay. From left to right tayo. 10 minus 2, you connect. So, 10 minus 2 is 8 plus 3 times 10. That's 30. Okay? Dahil wala naman ng ibang operation, kundi addition, i-add na natin. 30 or 8 plus 30 is 38. So, ganun lang siya kadali. Mukha lang mahirap siya kung titingnan, pero ganun lang pala siya kasimple isolve. Next, given 20 minus 3 plus 18 divided by 6 times 2. So, sinulat ko dito yung GEMDAS para guided kayo. Una, dapat yung grouping symbol, pero wala tayong grouping symbol. So, so let's go to multiplication and division, pero dapat from left to right. Okay, so hanapin natin ang multiplication and division. Ito, saka ito. Since from left to right siya, uunahin natin yung division. 16 divided by 6 is 3. So, para hindi malito kung ano yung pagkakasunod-sunod ng solve, isulat pa rin yung given times 2. Okay? Minus plus times, uunahin natin yung multiplication. 3 times 2 is 6. So, 20 minus 3 plus 6. Okay? So, we have subtraction and addition. Pero dahil sa rule, Kailangan daw natin from left to right kung, una, kung ano yung unang nag-appear, yun yung isosolve. So, 20 minus 3 is 17 plus 6. 17 plus 6 is 23. So, ayan na yun. Okay, let's have our last example. Kung titingnan no, parang medyo komplikado yung given natin. Pero, kayang-kaya nating sagutan yan. Basta, sundin lang natin yung rule ng GEMDAS. So, kung makikita natin, meron tayong mga grouping symbol. Pero, sabi doon, sa grouping symbol natin kanina, mag-start ka sa pinakaloob papalabas. So, dahil meron tayong parenthesis at bracket, mag-start tayo sa pinakaloob. At yun yung parenthesis. Okay, 14 divided by 2, i-connect mo siya. 14 divided by 2 is 7. And then, kopyahin, copy lang, times 3. Ngayon, siya na yung magiging part ng parenthesis. Kasi, nakalabas na to. Instead na bracket siya, parenthesis na lang siya. Divided by 3, times 3. Now, 7 times 3, connect sila. 21 divided by 3, times 3. And then, let's go dun sa magka-partner. Multiplication and division, pero from left to right. Since unang nag-appear si division, we do division first. 21 divided by 3 is 7. Times 3. So, 7 times 3 is 21. The answer is 21. And that's it. That's how we do order of operations. Ganto natin isolve ang mga numbers or given na more than 2 ang operations. At kung kayo ay bago pa lang po sa ating YouTube channel, meron po tayong Facebook page, Love Math. Pakisearch po ito and then i-follow nyo po. Marami po tayo ditong mga videos tungkol sa matrix na makakatulong sa inyo. Huwag na din po ninyo itong kalimutang i-share para kumalat ang mga informasyon tungkol sa math. At huwag na huwag kalimutang pindutin ang subscribe button ng ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga videos na ia-upload ko. At huwag din kalimutang mag-comment kung kayo ay may mga gustong video tutorials na gawin ko. Thank you and spread the love of math! Bye!